Example 15. Two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force capital F is equal to 600 Newton is applied to first one A and second one B along the directions of string. So what is the tension in the string in each case that we have to find out. So dear students, what is the value M1 ki value hai, M2 ki value hai, and as well as the force, force ki value bhi either given data mein diya hua hai. So what we have to find out, M1 and M2 ko ek string se connect kiya hua hai. Wo connect kiya hua hai to usme kya generate hoga, tension generate hoga, okay? And wo tension hume find out karna hai. So abhi hum figure ke configurations consider kar hai to, suppose ye humari smooth horizontal surface ho gai. चलो नाउ लेट अज्यूम दैट ये हमारा a है एंड ये हमारा m1 कंसीडरेशंस कर लेते हैं m1 की वैल्यू कितने है गिवन डेटा में 10 kg है चलो m2 की वैल्यू क्या है m2 is equal to 20 kg सो so, ये 10 kg है तो छोटा ड्रा कर लेना है ये 20 kg है तो उसको थोड़ा सा बड़ा कंसीडरेशंस कर लेते हैं m2 ओके okay? m2 is equal to 20 kg नाउ इसको हम लिख देते हैं B. अभी होगा क्या इन दोनों को हमें स्ट्रिंग से कनेक्ट करना है एंड लेट अज्यूम दैट एट पॉइंट नंबर B यानी कि ये ब्लॉक में हम फोर्स लगा रहे हैं फोर्स F is equal to कितना दिया हुआ है 600 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर द केस नंबर 1 ओके एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू राइट द इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन so simply यहाँ से suppose force apply करेंगे तो ये string है string में क्या generate होगा tension generate होगा so tension generate होगा तो क्या कहाँ कह, कह, पे हो जाएगा यहाँ पे होगा and यहाँ पे that means ये जो है हमारा tension generate होगा चलो so यहाँ पे अभी हमें configurations considerations करना है यानी कि suppose first one we are considering this portion at a what we can write as per the Newton's law, F is equal to MA, so F, that means यहाँ पे F की जगह पे क्या considerations करना है, tension लग रहा है, तो F की जगह पे we have to replace T, चलो, M, M की जगह पे क्या है, M1 है, तो M1 लिख दो, and accelerations जो है, as it is here रहने दो, so वो हमारा equation number 1 हो जाएगा, similarly we have to write the equations for the, this condition, तो उसके लिए कौन सा equations हो जाएगा, वो हम लिख देते है, so at, B. So simply we have the equations according to the second law of the motion F is equal to MA F यानि कि यहाँ पे net force considerations करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि ये directions में भी लग रहा है इधर F is equal to 600 Newton है उसके exactly opposite tension भी लग रहा है string में यहाँ पे net force कितना हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम F minus T tension that means वो opposite directions में जा रहा है तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे T, which is is equal to m m की वैल्यू क्या है we have to write m2 and accelerations की जगह पे accelerations ही रहने दो so ये हो जाएगा हमारा equation number 2 taking a ratio of 2 divided by 1 so 2 divided by 1 हमें करेंगे तो क्या equations रहे जाएगा f minus t is equal to m2 a divided by में equation number 1 कौन सा है this one m1 into a so a cancel out हो जाएगा अभी हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो f1 divided by t minus t divided by t is equal to m2 divided by m1. So therefore f divided by t, t t cancel out that means 1 and m2 divided by m1. So now f divided by t, ये 1 इधर चला जाएगा so m2 divided by m1 plus 1. Now put all the value F की वैल्यू है हमारे पास F की वैल्यू कितनी है 600 सो so, यहां पे 600 लिख दो कैपिटल टी दैट मींस टेंशन एज इट इज है वही फाइंड आउट करना है नाउ M2 M2 की वैल्यू क्या है 20 kg है चलो M1 M1 की वैल्यू कितनी है 10 kg है प्लस 1 बट 20 डिवाइड बाय 10 दैट मींस 2 सो so, 600 डिवाइड बाय t 2 plus 1 दैट मींस 3 सो so, 3 इधर आ जाएगा और t इधर चला जाएगा therefore 300 divided by 3 is equal to t that means 
वट इज द आंसर टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री विच इज टू हंड्रेड न्यूटन सो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर द केस नंबर वन नाउ कंसिडर केस नंबर टू केस नंबर टू में क्या बताया हुआ है कि हमारा सरफेस है ऑब्जेक्ट जो है वही एज इट इज उसकी जगह पे ही है मींस ये हमारा एम वन है ये इसको हमें कंसिडेशन किया था ए एज वेल एज एम टू ये एम टू ही है हमारा ओके बी नाउ इन दोनों को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है ओके okay? एंड वो केस में क्या कंसिडेशन किया था यहां पे फोर्स लग रहा था नाउ हमें फोर्स यहां पर लग रहा है एफ इधर लग रहा है So, यहां से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रिंग है वहां पे क्या जनरेट होगा टेंशन जनरेट होगा बट इन दैट केस हमने कैपिटल टी लिया था तो इधर हम ले लेते हैं टेंशन टी डैश सो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा टी डैश वी हैव टू फाइंड आउट चलो सो व्हाट वी कैन राइट फॉर दैट दिस कंडीशन एट ए वॉट वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू एम ए सो वी कैन से नेट फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वन इन टू ए वी कैन राइट बिकॉज ऑफ दिस वन एट पॉइंट ए एम वन ही है चलो सो नेट फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा एफ माइनस टी डेस इज इक्वल टू एम वन ए तो ये हमारा इक्वेशन नंबर वन चलो नाउ एट बी एट बी वॉट वी हैव टू अप्लाई सिंपली वी हैव टू अप्लाई अवर सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन चलो एफ की जगह पे इन दिस केस क्या है टी डे से लेट मीन टी डे वी हैव टू राइट मास की जगह पे एम टू है एंड एक्सरेशन एज इट इज है सो ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा नाउ टेक अ रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर वन डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर टू सो हो गया क्या एफ माइनस टी डे इज इक्वल टू एम वन ए होल डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा टी डे एंड इधर है एम टू इन टू ए तो ये ए ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा नाउ इसको टी डेस को इसको स्प्लिट कर लो टी डेस डिगेट बाई टी डेस एंड इधर एम वन डिगेट बाई एम चलो सो नाउ टी डेस टी डेस कैंसल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा क्या जो रिमेनिंग है उसको लिख दो सो एफ डिगेट बाई टी डेस माइनस वन इज इक्वल टू एम वन डिगेट बाई एम टू माइनस वन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस दैट मीन्स एफ डिगेट बाई टी डेस इज इक्वल टू एम वन डिगेट बाई एम टू माइनस का प्लस वन हो जाएगा चलो सो नाउ वट वी हैव टू डू वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू एफ की वैल्यू कितनी है सिक्स हंड्रेड डिगेट बाई टी डेस एज इट इज एम वन की वैल्यू कितनी है एम वन की वैल्यू है टेन के जी एम टू की वैल्यू है ट्वेंटी प्लस वन सो दैर फॉर वी हैव टू फाइंड आउट टी डेस दैट मीन सिक्स हंड्रेड डिगेट बाई टी डेस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई ट्वेंटी जीरो जीरो कैंसिल आउट सो वन डिवाइड बाई टू प्लस वन सो सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई टी डे वन डिवाइड बाई टू दैट मीन जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन सो सो सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई टी डे जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन दैट मीन्स वन पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव इधर आ जाएगा एंड टी डे इधर आ जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन करना है सो टी डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर न्यूटन